sơ bản hôm nay chúng ta sẽ đi tiếp cái báo cáo doanh thu theo khách hàng thì uh, trước khi chúng ta làm báo cáo thì chúng ta cần uh, phân tích ở đây phần đi theo là phần phần uh, đi theo là phần uh, gồm những thông tin gì thứ nhất là gồm có một cái tích box số tự này mã hóa đơn tên sản phẩm số lượng thành tiền rồi ngoài ra thì uh, nó còn có thêm cái nữa là tên khách hàng nữa và đây gồm nhóm theo tên khách hàng gồm nhóm theo tên khách hàng Đó, chúng ta sẽ thiết kế nó cái con này thì khá cái báo cáo này thì khá đơn giản đầu tiên cũng là setup trang giấy khẩu A4 ok ok rồi bây giờ 21 như vậy còn 17 cm đi theo nhỏ lại chút xíu rồi dữ liệu nguồn chúng ta lấy thông tin vô nó gồm có mã hóa đơn lên mã hóa đơn xuống số lượng đơn giá tên khách hàng lấy tên khách hàng xuống mình sẽ làm lần đi theo trước tên sản phẩm số lượng đơn giá số lượng thành tiền số lượng nhân đơn giá tiếp theo uh, tên khách hàng gồm nhóm chữ chữ tên khách hàng như vậy là cái hình này mới là đơn giản nhân viên không dùng tới xóa đi còn lại những bạn khác đều dùng tới đây lại rồi ta sẽ thêm các trường vô thứ nhất là phần đi theo ta thêm các cái cái chữ này xuống dưới gồm nhóm theo tiêu chí mã khách hàng theo gồm chữ tên khách hàng chứ gồm nhóm theo tên khách hàng này lấy tên khách hàng xuống đi vào đây rồi tiến hành tabula với cái này remove luôn xuống dưới đây cái này mình bỏ qua cái này mình chỉ để tên khách hàng mà thôi rồi ở đây mình tabula lại lần nữa rồi mình sẽ thêm một cái box đây số thứ tự vào đây bằng một thứ tự này đánh theo trong cùng một nhóm nhận thấy là cái một hai bốn năm sáu này là trong cùng một nhóm như vậy lựa chọn là running zoom or group rồi nắm bôi đen nó rồi nắm cổ đưa vào trong đây thì nó sẽ vô trong đó mình nhỏ diện tích lên thành mười bảy cm cho nó phù hợp tiếp tục vậy là cơ bản chúng ta đã có những cái thông tin nó tương đối cái này cho tốt lên không đi mình tiến hành thu nhỏ cái này thu nhỏ cuối cùng à, trước mỗi cái tên khách hàng này nó có một cái tách bốc nữa một tách bóc số thứ tự như vậy ta sẽ insert một cái tách bóc cái này cũng đánh số thứ tự luôn một nhưng mà cái này thì nó đặc điểm là nó nó vượt qua được các cái nhóm nếu mà bạn dùng overgroup nếu bạn sử dụng overgroup như thế này mình sắp xếp cho nó giống vị trí của người ta một chút xíu cái này nó nằm ở bên trên ở trên đây 
Nhưng rồi bây giờ lại tạm thời mình để cái này vô đây để mình cắt chọn nó như thế này home mình tắt vô la nó cho nó giống hài với nhau rồi cái này mình sẽ tạm thời mình để nó như thế này mình sẽ cỡ cái này vô thêm vô ngô mình tăng lớn ở đây chút xíu mình sẽ thành là tên khách hàng tên không cái này là khách hàng rồi mình sẽ xếp về đây chút xíu rồi ví dụ vậy Rồi. Về cơ bản là nó như vậy Vẫn thấy là nó đánh số rồi đây Nếu bây giờ 1, 2, 3, 4, 5 rồi đấy Mình xem rồi đã Bring Preview Đây nó sẽ thấy là gì dễ rõ hơn đó là về cơ bản là cái 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 báo cáo này nó như vậy. Đó. Còn những cái phần khác thì các bạn tự thiết kế. Ví dụ như ở đây nó có à, mấy cái này là gạch chân hết này, gạch chân. Rồi cái này thì à, nó được à, nó có một cái nền fill fill nền ở đây ha. Rồi cái này thì in đậm này. Đấy. Mấy cái này căn trái căn phải thì các bạn tự giải quyết thôi. Đó, uh, trong clip này mình sẽ dẫn bạn thêm một cái thủ thuật nữa Thế trong nhiều trường hợp các bạn thấy rằng ở đây nó có dạng là cái số thứ tự nó đánh theo kiểu như thế này ví dụ như là một xẹt xẹt như thế này số thứ tự đánh theo kiểu như thế này thì để làm sao ta làm như vậy nếu mà các bạn nhập trực tiếp vào đây thì nó sẽ không được đâu nhập trực tiếp vào đây nó sẽ không có chịu các bạn làm như thế này thì nó sẽ không chịu giống nhau hết thôi đó chính vì vậy là các bạn phải làm một cái thủ thuật thứ ba nữa một số cái thủ thuật tiếp một cái thủ thuật nhỏ trước hết là chúng ta sẽ vẫn sử dụng cái text box như vậy rồi đồng thời ta vẽ ra một cái text box khác mình mình đặt tên cho cái text box số tự này ví dụ như mình đặt nó là txt số thứ tự rồi bây giờ mình sẽ dùng cái mình sẽ gắn cái giá trị của nó cái t số thứ tự ghép xô với cả như thế này thì cái này nó sẽ nó sẽ nó sẽ được còn cái này thì bây giờ mình sẽ cho nó ẩn đi bằng cách là mình thu nhỏ kích thước của nó mình chỉnh tất cả các thông số nó về không hết không 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 rồi mình sẽ thế nó về vị trí này lên đây như vậy thì chúng ta sẽ có những cái dấu sẹt như vậy như thế này mà nó vẫn vừa có cả cái số thứ tự tăng nữa đấy là cái thủ thuật rồi chúc các bạn học tốt